Corazoncito y manito arriba, seguimos en tendencia y seguimos también con una de las secciones favoritas porque vamos a hablar de un, de un gran comediante estupendo que desafortunadamente yo no pude conocer. Vamos a ver de quién se trata, Héctor Vargas, cuéntanos. Hola, Mau, vamos a hablar de Charlie Valentino. Me hubiera gran encantado de la platicar con él algún día. ¿Por qué, Mau? No sé, me hubiera fascinado y nunca tuve la oportunidad de platicar con él. Decían que era... Que tampoco tuve eh, oportunidad de platicar con él, de entrevistarlo, pero decían que tenía como una magia, tenía mm. mucha labia, con sus palabras te envolvía, digamos, te atrapaba y enseguida conectabas con sus chistes. Cuadro era un tipo encantador. Sí. sí, encantador y muy magnético. Exactamente, como dices, era de esas personas que tienen un imán especial que te atraen, que te jalan y dices, vamos a verlo, vamos a verlo, ya de ahí, pura risa, poco no? Sí, increíble, Charlie Valentino. El día de hoy vamos a, a hacerle un pequeño homenaje a su carrera, vamos a hablar de él, con qué arrancamos, pues con cómo empezó en todo esto, cómo, cómo inició en el mundo de la actuación, pero no empezó en la comedia como todos pensaban. ¿no? ¿Ah, no? No, arrancó en el famoso teatro de vanguardia, que era de allá de los 70, Ajá. ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Vamos a conocer un poquito más porque hizo hasta giras, imagínate, varios años. ¿Te parece que arrancamos? Me encanta la idea. Arrancamos al límite de la fama, Charlie Valentino, parte 1. Yo me meto y me salgo cuando se me da la gana, jovencito. Sobre todo cuando hay una dama. ¿Y es usted su servicio militar? Sí. Me supongo que sabe marchar. Carlos Aguilar Uriarte fue su nombre real. Nació en 1951. Desde pequeño se convirtió en la sensación de la familia, vecinos y amigos cercanos, por la forma tan original en la que se desenvolvía, por cómo respondía y esa chispa que lo caracterizaba. En su adolescencia se dio cuenta que lo suyo era el mundo del entretenimiento, por lo que comentó a sus padres la idea de estudiar actuación en la Ciudad de México. Al principio, su familia no estuvo de acuerdo en que enfocara su vida en las cámaras, los foros y los libretos por lo que le exigieron que antes de inscribirse a una escuela de artes escénicas, estudiara una carrera. Unos años después, se metió de lleno a estudiar mercadotecnia y publicidad y tiempo después, ingresó de lleno a Bellas Artes. Charlie, en comparación a sus compañeros, brilló en las aulas y al poco tiempo ya participaba en algunas obras de teatro lejanas a la comedia. En total fueron 12 años los que Charlie participó en el famoso teatro de vanguardia que lo llevó hasta otros países. Una de las obras más representativas en las que participó fue Conejo Blanco de Abraham Oseransky, entre varias más. Yo lo puedo sacar del apuro. ¿Tú? ¿Sacarme del apuro? ¿Eh? Ja, no me vas a decir que tú también cantas. No, ¿Cómo que no? Entonces... Pero si sí hay alguien que golgorea este bonito. Luego de su exitosa participación en teatro, Charlie Valentino decidió empezar desde cero en la televisión. En su mente, Tenía claro que no sería fácil, ya que en aquel entonces se vivía una de las mejores épocas de la comedia en México. Es por ello que decidió agarrar el toro por los cuernos y darlo todo en los foros como comediante. Fue en 1981 que debutó en la pantalla chica en el programa La Matraca, junto a otros grandes como Raúl Padilla Chóforo y Aida Piers. Luego del buen recibimiento del público a sus chistes, ocurrencias y simpatía, el actor participó exitosamente en otras emisiones como Alegría del Mediodía, Cámara Infraganti y ¿Qué nos pasa? entre varios programas más. Pero fue en la pantalla grande en donde Charlie Valentino conoció la fama, la fortuna y el éxito, pues gracias a películas como Gata por Liebre, Una Papa sin Katsu y Central Camionera que conoció la internacionalización. El actor fue parte del boom de las películas mexicanas, aquel que se vivió de 1986 a 1990, Incluso fue parte de varios video homes que fueron un éxito en aquella época. No había película de ficheras en la que no apareciera la simpatía, carisma y espontaneidad de Charlie Valentino. Fue tanto el auge del comediante en la pantalla grande que en una ocasión filmó 20 películas en solo un año. En total fueron más de 100 películas las que Charlie Valentino filmó en nuestro país. De películas pues, en un año nada más, ¿eh? no, imagínate bueno, cómo le iba a No, no, increíble. Pues es que te digo, era un tipo que lo veías, te, 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 te divertías, te hacía reír, te entretenía. Buenísimo. Te insisto, tenía esa magia que hacía que voltearas a verlo, que te reías con sus cosas. Fue, digamos, uno de los reyes del cine de fichera, se puede decir, ¿no, Mau? Sí, claro, a Sayas. Te, tenía como esta, como esta, como esta picardía que tenían todos ellos, ¿no? 
una picardía especial muy mexicana que luego, luego la agarrabas. Sí, total, total. Vámonos a la segunda parte, Mago, que vamos a hablar de un, digamos, un suceso que afectó mucho su vida personal y eh, relacionado con su esposa. Pero mejor me callo para que lo veas. Está fuerte, pero es muy bueno. Vamos a ver segunda parte, por favor. No te vas a quitar la gorra. ¡Nunca! Un militar nunca se quita la gorra. Siempre debe estar preparado para cualquier contingencia. Cuando la industria fílmica mexicana empezó a producir menos películas, varios actores pensaron que su carrera estaba acabada. Lejos de preocuparse, Charlie Valentino hizo maletas y emigró a Estados Unidos a estudiar actuación y pintura, entre otras cosas. Debido a la conexión que creó con el público, pudo realizar diferentes shows privados en todo el país, así como en la Unión Americana. Tiempo después, puso una escuela en Tijuana, en donde impartía clases de música, fotografía, diseño de producción, escultura, pintura, todo lo relacionado a la producción de cine y televisión. A la par de estas actividades, se dedicaba a participar en algunas telenovelas y programas unitarios sin descuidar a su familia. Cuando todo parecía eterna felicidad, el comediante recibió un duro golpe que cambió todo. En mayo del 2011, su expareja y madre de su hija Mariel fue asesinada a sangre fría. Según reveló el propio actor en una entrevista, fue su hija quien encontró el cuerpo de su ex. El comediante explicó que cuando llegó del trabajo, la encontró en el suelo. Trató de reanimarla, le dio respiración, pero lamentablemente ya era muy tarde, pues ya había muerto. Amigos, compañeros del mundo, vamos a conquistar la paz, vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar la paz. Varios medios reportaron que las investigaciones periciales determinaron que la señora Perla Lisbeth Lascano, de 39 años de edad, sufrió abuso sexual antes de ser asesinada. Esto generó mucha polémica en aquel entonces y tan solo unos días después, el propio actor confesó en una entrevista que fue una expareja quien le arrebató la vida a la madre de su hija antes de robarle mil pesos y un teléfono celular. Pero este no fue el único momento lleno de polémica en la vida del actor, pues en una ocasión apareció en las páginas de una revista de circulación nacional exponiendo sus pinturas en un parque a plena luz del día. Inmediatamente las especulaciones, los chismes y los rumores se hicieron presentes, pues se hablaba de una crisis económica que supuestamente enfrentaba el actor y que lo mantenía en bancarrota. Tiempo después, el comediante aclaró que la pintura siempre ha sido una pasión en su vida, que desde los 11 años que aprendió a pintar, la pintura quedó impregnada en su piel y que nunca la dejaría. También aclaró que desde el año 2000, cuando el trabajo empezó a escasear, se enfocó de lleno en la pintura sin descuidar su faceta como comediante, además de que contaba con algunos negocios como un bufete de abogados y una productora de contenidos en Los Ángeles, California, que surtía la demanda de algunas televisoras enfocadas en el público hispano. ¿Cuál bancarrota si tenía sus negocios en Estados Unidos? No, es... pero Mondrigas revistas estas pedaceras... La, la verdad, que de repente se metan en la vida de la gente sin escrúpulo alguno cuando la pintura es uno de los, de los grandes... Eh, uno se puede dedicar felizmente a la pintura, si es lo que quiere. Y si estaba o no en bancarrota, hombre, era lo que él estaba apasionado. Exactamente. Lo, lo mismo lo... de, perdón, de, de Soberón, que empiezan a decir de él cosa y media, que si está o no en bancarrota y tal. Hombre, no lo critiquen, está trabajando de lo que sea y está haciendo un trabajo digno. Así Charlie Valentino Exactamente, también. él es... Pintó y todo lo que pintó lo expuso en un parque. Claro. Toda la gente lo podía ver, apreciar. Si querían, les compraban, si no, él les daba foto. Si no, nada más ver las pinturas y ya. Él no está en bancarrota, ni mucho menos, porque ya tenía muchos negocios Oye, en Estados Unidos. Y si sí, ¿qué importa? Estaba realizando su pasión. Exactamente, estaba ah. punto que estuviera trabajando, no claro, tenía nada de malo, ¿verdad? Claro. Vámonos con la tercera parte, de Mau. Esta parte está un poco triste, un poco escabrosa, porque vamos a hablar de la muerte. Mucho se rumoró que fue asesinado, que entró un comando armado hasta que salió su hija y dijo, a ver, señores, esta es la verdad, esto es lo que pasó. ¿Qué fue todo lo que se dijo? Aquí estamos. Vamos a ver. Juntos vamos a llegar al altar. No, al altar. ¿Por qué vas a dar misa o qué? Hoy no, tontito, nos vamos a casar. La muerte de Charlie Valentino se produjo en medio de una serie de rumores, especulaciones y señalamientos que dieron mucho de a qué hablar en aquel entonces. El 20 de mayo del 2016, diferentes medios de comunicación dieron a conocer que el comediante había fallecido. 
la información fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia tras ser encontrado sin vida en el interior de su casa, ubicada en el fraccionamiento Tulipanes, en Mineral de Reforma, Hidalgo. Según algunos reportes, el actor falleció a causa de un infarto agudo al miocardio. El periódico Excelsior publicó que en redes sociales circuló una versión que asegura un grupo de ampones ingresaron a la casa de Charlie Valentino causándole la muerte por asfixia, versión que más tarde fue desmentida por las autoridades de la región tras asegurar que el cuerpo del actor no presentaba huellas de violencia, mucho menos se encontraron signos de robo en el interior del domicilio. A su hijo Suriel Aguilar se le hizo muy extraño todo lo que ocurrió aquella fatídica noche. En una entrevista transmitida en un programa de televisión, Suriel aseguró que unas horas antes de morir, Charlie recibió a una persona a la que le daría clases de música y no se supo nunca más de él. Razón García, una misión muy importante. Hay que ir por el tamal, si no se aceda. Cúbreme las espaldas, yo te cubro. El hijo del comediante aseguró que esta persona pudo haberlo atacado y asesinado. Esta versión cobró mucha fuerza, tras confirmar en el mismo espacio que el cuerpo del actor fue encontrado en la cama boca abajo con una almohada en la cara. Tiempo después, su otra hija Mariel compartió en otro espacio informativo que Charlie Valentino sí murió de causas naturales, acabando así con todas las teorías de un asesinato o robo a casa habitación. Incluso dejó claro que nunca hubo una averiguación, que quedó asentado, que no existió delito que perseguir y que todo lo material se encontraba en su lugar. Actualmente México recuerda a Charlie Valentino como uno de los mejores comediantes del cine mexicano, ese que aparecía en todas las cintas de ficheras y que siempre nos arrancaba carcajadas. No había escena, toma o secuencia en la que Charlie Valentino no apareciera para robarnos una sonrisa, ya sea con su carisma, manera de improvisar o sus chistes que continúan grabados en la memoria del público mexicano. Ya lo dijo su hija, murió de causas naturales y no de que lo mataron, un enfrentamiento claro. en su casa, nada, causas naturales. Total, oye, y de repente los, los muchos eh, críticos y muchas personas de repente como que menospreciaban en aquel momento el tema de las películas de ficheras. Y yo un día platicando con Rafa Inclán, eh, claro. me decía, hacía yo muchas películas de ficheras porque era lo que había. Claro. Ahí se podía trabajar y había mucho trabajo. Igual Charlie Valentino, de manera digna y estupendamente bien hecho, realizaba su trabajo. En esa y en cualquier tipo de películas lo hubiera hecho. Después bajaron a los video homes, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que también fueron claro. un auge, que en los 90 más o menos, ¿no? Total. Pero qué gran comediante. Yo me quedo con la idea de este estupendo actor comediante, un hombre magnético, que cuando lo veías, lo único que intentaba seguramente era llevar un poco de diversión a casa. Exactamente, amor. Grande entre los grandes, como siempre decimos aquí. Totalmente. Gracias, Héctor Gracias Vargas, a ti, Mau. Por no, llevarnos, no como siempre, como siempre lo haces, derechito al límite de la fama. Nosotros continuamos con mucho, pero mucho más aquí en Sale, Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.